ಮೆಟ್ರೋ ನೈನ್ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಅನೇಕರು ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದರು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಕಾರಣನೇ ಹೇಳಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಸ್ಟೋನ್ನ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಪಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲು ಒಂದು ಬೈಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಅದ್ರ ರೇಷಿಯೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಸ್ಟೋನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಆ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಏನಾನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಅದರಿಂದನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಯಾರಿಗಾಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಭಾಳ ನನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋವಾಗೆ ಐದು ಎಫ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೂ ಅದೇ ಐದು ಎಫ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಲಿರೋರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರೆಗೆಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ ಗರ್ಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಲ್ಲ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಎಫ್ ಆಯಿತು ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಎಫ್ ಫೀಮೇಲು ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಫೇರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿಗಿರೋರು ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು ಸಿಟಿಯವರು ಮಾರ್ವಾಡಿ ಹೆಂಗಸರುಗಳು ಮಾರ್ವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಓದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರ ಡಯೆಟ್ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಗರ್ಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾರೆ ಪೆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ ಅನ್ನೋರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನೊಳಗೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ನ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸು ತಿಂತಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಗರ್ಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಫೀಮೇಲ್ ಆಮೇಲೆ ಫೇರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಫರ್ಟೈಲ್ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎತ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಈಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಿಡಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ನಮಗಿಬ್ಬರು ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಮೊದಲಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಡಜನ್ನು ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಯಾವ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಜಸ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎತ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಫರ್ಟೈಲ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅದು ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಎಫ್ ಹೇಳಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ತಮಾಷೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳೇನಿ ಅದು ನಿಜ ಫೂಲಿಷ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾರು ನನ್ನ ಯಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈತಾವ್ರೆ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ ಯಾರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗಮನ ಇರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಐದು ಎಫ್ಗಳು ನೆನಪಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಏನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋವಂಥ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಗೋಧಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಗೋಧಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಅಡ್ವೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಣ್ಣು ಅಂಪಲು ತರ್ಕ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಯಾರು ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೋನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವು ರಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಇರ್ತವೆ ನಾನು ಹುಡುಗರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂದರೆ ದಪ್ಪಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಸುದ್ದಿ ಮಣ್ಣು ಗೋಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಅನೇಕ ವೆರೈಟೀಸು ಸೊ ಈ ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ
ಜಂತುಳದ ಮಾತ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ರೂಲ್ ಅವತ್ತು ನಾನು ಬಾಟ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಶಂಕರ್ ನಾಯ್ಕ ಇವತ್ತು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ರೂಲ್ ಮಾಡಿದರು ಪ್ರತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಆಲ್ ಬೆಂಡೋಸೋಲ್ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಫ್ರೀ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ನೆನೆಸ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಂತುಳ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಣಾಗಿರ್ತವೆ ಅದು ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪಿತ್ತುಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಮೀನುಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಕೋಡಿ ಹತ್ರ ಕೊಡಮೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಜಂಪ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಮೀನು ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಜಂತುಳ ಬರೀ ಕರಳಿನಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಸೊ ಈ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರು ಇದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಕುಂತಿ ಎಂ ಕುಮಾರ್ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ ಬೇದಿಗೆ ತೊಗೊತೀನಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಬೇದಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಕೂಡ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಈಚೆ ಬರೋಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಳ್ಳಿ ರೈತನ ಮಗನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕೊಡಮೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ ಕೊಡಿ ನೀರು ಹಿಂಗೆ ಹರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಕೊಡಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮೀನು ಜಂಪ್ ಹೊಡೆದು ಅದರೊಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಈ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಭಾಳ ಜನ ಅನ್ಕೋತೀರಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರ ಕುಂತಿ ಕುಮಾರ್ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಸೋರು ಬೇಳೆ ಕಟ್ ಸಾರು ಅನ್ನ ಕೊಡೋರು ನಾನು ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾರಿ ಬೇದಿ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗೇವೆ ಹೊರತುಕು ಒಂದು ಹುಳ ಈಚೆಗೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಹುಳ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಈಚೆಗೆ ಬರೋ ಅದು ಅಗೇನೆಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪೋರ್ಸ ಬೇದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ರೂಲ್ ನೇಚರ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಹುಳನ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ಬೆಂಡ್ ಅದು ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಮೋಶನ್ ಈಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ಸರಳ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸಫ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಕಲ್ಲಾದರೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟೈಟಿಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ನು ಬಟ್ ನೀವು ಕೇರಳ ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೂರ್ಗ್ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಟೇಪಿಯೋಕಾಯಿ ಯಾರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾರಲ್ಲ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೊದಲಿದ್ರು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಗೋದು ತುಂಬ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬೆನ್ನಿ ನೋವು ಹೊರಿಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮೋರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಸೆಂಟ್ರ್ನೊಳಗೆ ಎಪಟೋಬಿಲಿಯರಿ ಸೆಂಟ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಲು ತೆಗಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಕೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಕ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಒಕ್ಕಳ ಎಲ್ರಿಗೂ ದೇವ್ರು ನೋಡಿ ನೀವು ಒಕ್ಕಳ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೊಂದೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಕಾರ್ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾರ್ ಸ್ಕಾರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಉಳಿಯೋವಂಥ ಕಲೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಕ್ಕಳ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೊಬ್ಬನಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅವನು ಹಂಗೆ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತಾರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಕ್ಕಳ ಇದೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ನಾವು ಯೂಟ್ರಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು ಒಕ್ಕಳ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಕ್ಕಳ ಆಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗ ನಾವು ಒಕ್ಕಳ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹರ್ನಿಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹರ್ನಿಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಆ